വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിവിൽ ടെക് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ്റെ ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു ഐ സെക്ഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് നോക്കിയത് അപ്പോൾ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ഈ ആംഗിൾ സെക്ഷനിൽ തന്നെ ഒരു ബോൾട്ട് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ടു ബോൾട്ട് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് വെൽഡഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മളിതിൽ നോക്കുന്നത് സോ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ഐ എസ് എ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഫോർ മീറ്റർ കണക്റ്റഡ് ടു എ ഗസറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഓഫ് തിക്നെസ് ടെൻ എം എം എഫ് വൈ ടു ഫിഫ്റ്റി നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ വിത്ത് വൺ ബോൾട്ട് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എൽ ടു ബോൾട്ട് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എൽ വെൽഡഡ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ വെൽഡഡ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വെൽഡഡും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ടു ബോൾട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഓൺ ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല ആദ്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഗിവൺ ഡേറ്റ് എഴുതുക തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം ഗിവൺ ഡേറ്റുകൾ എഴുതാം പിന്നെ ഐ എസ് സി സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് ആ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈക്വൽ എന്താണ് അൺഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഈ ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ സെക്ഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റും ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ഗസറ്റ് പ്ലേറ്റും ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ലെഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കണക്റ്റഡ് ലെഗ് ഇനി ഇതിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ലെഗിനെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ലെഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ലെഗ് അപ്പോൾ കണക്റ്റഡ് ലെഗും ഉണ്ട് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ലെഗും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിലോട്ട് പോകാം വൺ ബോൾട്ട് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് വൺ ബോൾട്ട് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഇൻറ്റു എൽ സോ ഫോർ തൗസൻഡ് എം എം ആണ് വരുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പേജ് നമ്പറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ബക്ലിംഗ് ഗ്ലാസ് ആണ് ബക്ലിംഗ് ഗ്ലാസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എൽ സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ബക്ലിംഗ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ആ ഒരു കോഡ് ബുക്ക് ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിലോട്ട് പോകാം പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫോറിലാണ് ബക്ലിംഗ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഏതാണ് എന്നറിയാനുള്ള ആ ഒരു ടേബിൾ കിടക്കുന്നത് ടേബിൾ ടെൻ ആണ് സോ നോക്കിക്കേ ഇതിൽ ചാനൽ ആംഗിൾ ടി സെക്ഷൻ ചാനൽ ആംഗിൾ ടി സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം അഞ്ചാമത്തെ കോളമാണ് താഴെ നിന്ന് സെക്കൻഡ് കോളം അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചാനൽ ആംഗിൾ ടി ആൻഡ് സോളിഡ് സെക്ഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബക്ലിംഗ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക താഴെ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ കോളമാണ് അതിൽ സി ക്ലാസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചാനൽ സെക്ഷൻ വന്നാലും ആംഗിൾ ടി സോളിഡ് സെക്ഷൻ ഇതിൽ ഏത് വന്നാലും ശരി ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ബക്ലിംഗ് ഗ്ലാസ് സി എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബക്ലിംഗ് ഗ്ലാസ് സി എന്ന് എടുത്തു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം നോർമലി നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് എഫ് സി ഡി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും കെ എൽ ബൈ ഗാമ മിനിമം എടുക്കും ഗാമ ഓർ ആർ മിനിമം ഓക്കെ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗിയറേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആറിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ എടുക്കും ഈ ആറിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ സെക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഐ എസ് എ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ആ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഈ ഏരിയയും അവിടെ എടുക്കുന്ന ആർ മിനിമം ഒക്കെ വരുന്നത് സോ ആ ആർ മിനിമമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർ മിനിമം എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടും ആർ എക്സ് എക്സും ആർ വൈ വൈയും കിട്ടും സോ അതിൽ ചെറുത ചെറുത് ഏതാണോ ആ വാല്യൂ വേണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടി കെയുടെ വാല്യൂ അറിയാം എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം ബൈ ആർ മിനിമം കെയുടെ എല്ലിൻ്റെയും വാല്യൂയിൽ ഡൗട്ട് കാണില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം കെയും എല്ലും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ ഒരു സിലിണ്ടറിനെ റേഷ്യോ കിട്ടി അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിനെ റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂ കൊണ്ട
എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ കിലോ നൂട്ടനാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബോൾട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത ടു ബോൾട്ടാണ് ടു ബോൾട്ടിൽ എന്തേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എൽ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള ബക്ലിംഗ് ക്ലാസ് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് സി തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കെ എൽ ബൈ ഗാമ മിനിമം എടുക്കുക ഗാമ മിനിമം എടുത്തിട്ട് നയൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബക്ലിംഗ് ക്ലാസിൻ്റെ ടേബിളിൽ നിന്ന് കെ എൽ ബൈ ആർ മിനിമവും അതുപോലെ എഫ് ഐക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് വരുന്ന വാല്യൂ എടുക്കുക ഇനി ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻ്റർപ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും പി ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെൽഡിംഗ് ആണ് സോ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വ്യത്യാസം എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്കിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എൽ ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം തന്നെയാണ് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ആണ് ബക്കിംഗ് ക്ലാസ് സി ആണ് വരുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ഡിസൈൻ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് ആണ് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം കെ എൽ ഗാമ മിനിമം വേണം ബക്കിംഗ് ക്ലാസ് കൊണ്ട് എഫ് ഐ അറിയാം അതെല്ലാം വെച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ നയൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിൽ നിന്ന് എഫ് സി ഡിയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ഡിസൈൻ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇൻ്റർപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ആ എക്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ നമുക്കുള്ള വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ എഫ് സി ഡിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എക്സ് ആണ് ആ എക്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ സിക്സ്റ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് വരുന്ന വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എഫ് സി ഡിയുടെ കറക്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത് പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഡിസൈൻ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എ ഇൻറ്റു എഫ് സി ഡി ആൻസർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ കിലോ നോട്ടണം അപ്പം ഇതിൽ വേറെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നത് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ചേഞ്ച് മാത്രമേ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലാതെ വൺ ബോൾട്ട് വന്നാലും ടു ബോൾട്ട് വന്നാലും വെൽട്ട് വന്നാലും ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് വ